Hola gente de Gun Guy Mexicano Y como pueden ver aquí Hoy les traigo, les presento una Colt ¿Qué Colt? se preguntarán Bueno pues si adivinaron una Colt 1911 Adivinaron muy bien Aquí les traigo a, a la Colt Mark IV Como pueden ver aquí Este es el modelo O Y este es en la serie de pistolas 1911 serie 70 Como hace un mes Uh, más o menos, yo y unos amigos fuimos al tiro al blanco y nos llevamos cuatro a uh, 1911. Una de ellas fue esta. Um, otra fue una 1911 Spring, de Springfield, uh, la cual creo que tengo un video en mi canal, por si lo quieren ver, la ando disparando en ese video. También nos llevamos una, uh, una 1911 de Remington. Y la otra también uh, era de, de Colt, pero esa era una 1911 Series 80. Y de vez, después de haberlas disparado a las cuatro, un amigo tuvo una pregunta... Y esa era, pues, ¿qué es la diferencia entre la serie 70, que es esta, y la serie 80? Y uh, por si no sabían, la serie 70 tiene uh, un seguro interno que básicamente per, uh, permite que, no permite más bien, que el martillo caiga y pegue la aguja percutora sin que jales el gatillo. Básicamente, si se te cae la arma o algo así, ese seguro previene que, que eso pase y que se dispara el arma por accidente, podríamos decir. Um, estas, estas pistolas, la serie 70, no la tienen. Y por la mayor parte, mucha gente está de acuerdo en, en esto. Yo sé que hay alguna gente que sí, alguna gente que no. Pero por la mayor parte, la serie 70, como no tienen esas partes, tienen gatillos que son mejores. En mi opinión, mucho mejores. Uh, también en, en ese tiro al blanco va un amigo que es armero. Y él nos, uh, nos platica también de vez en cuando sobre las, las líneas de Colt y las pistolas 1911. Y él básicamente no hace trabajos, uh, especialmente trabajos de gatillo en, en series 80. Básicamente ni las toca. O, o sea, si llega una persona y quiere que le, le, haya, le haga un trabajo en su gatillo para su 1911 series 80 de co le dice, ni modo, ¿verdad? No, no lo hago. Y uh, su, su razonamiento por eso dice que es, un, es muy difícil. No vale la pena. O sea, yo nunca, la, yo, nunca, yo nunca he desarmado una Series 80 para ver exactamente las diferencias, pero como lo tengo entendido, no es tan fácil como trabajar en una Series 70. So, ahí lo tienen. Pero aparte de eso, déjense les enseño. Pero antes que, que la miremos mucho, vamos nomás a verificar, amigos, que esté desarmada, des, descargada, disculpen. Como pueden ver, pues tal vez ustedes no puedan ver muy bien, pero <ríe> por la luz aquí, pero no tiene... Un cartucho en la recámara, amigos. Y como pueden ver aquí también sus cargadores vacíos. De cualquier forma, apuntamos a un lugar acá seguro. Y jalamos el gatillo. Pero ahí está. Uh, esta pistola aquí, en particular, vino con dos cargadores. Estos cargadores son de Colt. A ver si se puede apreciar aquí. Ahí está. Colt 45 Auto. Y estos son cargadores de 7 tiros, si no me equivoco, más uno en la recámara, o tienes 8 tiros. Creo que tal vez es uno de los problemas que alguna gente tiene con, con esta plataforma de, de armas. Que pues, los, la, la, la plataforma 1911 pues, no, no tiene mucha capacidad. En particular no me molesta tanto, o sea, ya, yo tengo amigos que les gusta portar con revólveres y pues ellos son, están muy a gusto, ¿verdad? Con, con 6 tiros. So, aquí tenemos 7 más 1 de recámara. Si cargas con el segundo cargador, pues ya tienes 15 tiros. No está nada mal. Um, déjase le enseño un poco más de cerca. Aquí tienen el finish. Uh, cómo es que está terminada la pistola. Me gusta mucho que, que aquí de los lados tiene como este... Uh, como que está más uh, brillosa, pulida, podrían decir. Y como partes de aquí, la parte de arriba, la parte de abajo... Es como un terminado más matte. Creo que le llaman Beat Blast. Y también se lo hicieron aquí en algunos de los controles. Como pueden ver aquí también. Aquí. Pero el frame. La parte baja. Si sí está pulida. Me gusta bastante ese contraste. Y creo que se mira muy bien. En mi opinión. Los... Uh, estas placas para la empuñadura, yo tengo un amigo que siempre me, me dice que se las cambia, a él no le gustan placas de madera, a mí me encanta, de veras que me encantan cómo se miran, estas se llaman, uh, son de rosewood que le llaman y tiene este doble damian, da, diamante, que de veras en mi opinión se miran muy bien, creo que es, con estas placas yo creo que esta arma es un arma bellísima, um, aquí está su seguro de empuñadura, o, otra diferencia que pues no, no me imagino que no debe ser en todas, pero... 
por lo menos la, la Series 80 que andábamos disparando tenía como una textura aquí enfrente, en esta parte enfrente de la empuñadura y como que le molestaba a un amigo cuando le disparaba. Él dice como que le rozaba en este dedo como que mal y luego nos enseñaba si tenía como este dedo como que rojo. A mí no me molestaba para nada para decirles la verdad. A mí se me hizo muy agradable, me gustó muy, mucho, pero pues esta, la Series 70, por lo menos esta aquí, no tiene nada, como pueden ver está liso, no tiene nada de textura. Acá atrás, en la parte de atrás, sí tiene. Pero no mucho, básicamente como ahí pueden ver. Se los muestro de este lado. Básicamente igual, nomás que aquí dice uh, Code Government Model de este lado. Sus miras uh, son miras básicas. No son como que para de, de adquisición muy rápida. No puedes uh, ir al tiro al blanco y, y ser muy rápido con ellos. Pero jalan bien. Ya tiene su mira delantera negra también igual acá atrás. Negra. Y uh, como les digo, esa pintura como que es más oscura. No es tan pulida como aquí. Creo que ayuda especialmente disparando afuera. Ya lo tiene nuevamente en el calibre 45 ACP. Me dice 45 Automatic Caliber. Arma bellísima en mi opinión, de veras que sí. Y uh, pues hasta el momento uh, no he tenido yo ningún uh, problema con municiones. Andábamos disparando este tipo de munición uh, que es la perfecta. Uh, la, la marca perfecta. También ese mismo día disparamos a munición de Herders. Uh, y primariamente la, la, de la que llevamos más era de Federal. Esa obviamente es la que teníamos más de esa munición. Pero nomás de, de curiosidad me gustaría comprar munición de casquillo de aluminio. Nomás para ver porque nunca, no, nunca la he disparado de esta arma. Pero me gustaría saber si, si va a funcionar y, igual, igual de bien que, la, que todas las demás que hemos estado usando. Pero ahora la tienen amigos mi uh, 1911 de Colt Mark IV que le llaman. Como siempre me gustaría hacer sus opiniones, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. <ríe> Déjenmelas en la, en la caja de comentarios ahí abajo. Y como siempre, hasta la próxima amigos.